হাই অপর আমি দেখছি যে এই ভিডিওতে আমরা নন ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ার দেখব সো আমরা আগের ভিডিওতে দেখছিলাম হচ্ছে ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ার ঠিক আছে তো সার্কিটটা আমি এখন ড্র করব এবং দেখতে হবে আমি সার্কিটটা কীভাবে ড্র করতেছি ঠিক আছে কারণ প্রথমে এই বেসিক জিনিসগুলো ভালোভাবে দেখলে পরবর্তী দেখা যাচ্ছে সার্কিটগুলো অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে কারণ এক্সামের আগে দেখা যাচ্ছে যে পুরো অপম কোর্সের সবগুলো কোর্স দেখা যাচ্ছে একসাথে যখন হবে তখন অনেকগুলো সার্কিট সেখানে থাকবে সো সবগুলো মনে রাখা দেখা যাচ্ছে টাফ হয়ে যায় সো সেক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালি সব বেসিক জিনিসগুলো ফিট ঠিকভাবে দেখলে পরবর্তীতে ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে জাস্ট খালি অ্যারেঞ্জ করে আমাদের মনে রাখতে পারবো তো প্রথমে যেহেতু আমাদের নন ইনফার্টিং বলছে তাহলে প্রথমে নন ইনফার্টিং সামিংটা আঁকার চেষ্টা করবো তো এটা হচ্ছে নেগেটিভ এটা হচ্ছে পজিটিভ আর আপনার যেটা নেগেটিভ ফিডব্যাক সবসময় ইউজ করতে হয় নেগেটিভ ফিডব্যাকের ক্ষেত্রে কারণ একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক একটা আলাদা অ্যাডভান্টেজ আছে সেটা আমরা আগের ফিডিওগুলোতে দেখছি নেগেটিভ ফিডব্যাক কীভাবে দিতে হয় জাস্ট এরকম করে দিব এটা গ্রাউন্ড থাকবে এবং এখান থেকে একটা ফিডব্যাক হিসেবে আমরা আউটপুট দিয়ে দিব এটা হচ্ছে আমাদের ভি আউটপুট ঠিক আছে তাহলে এটা আর এ ধরলাম এটা ফিডব্যাক রেজিস্টেন্স আর এফ এখন আমরা সাপ্লাই দিব হচ্ছে নন ইনফার্টিং টার্মিনালে ঠিক আছে তাহলে রেজিস্টেন্স দিয়ে একটা সাপ্লাই দিয়ে দিচ্ছি ভি ওয়ান এখান থেকে আর এটা যদি না দিয়ে থাকে তাহলে এটা পুরোপুরি একটা কিসে কি সার্কিট হয়ে গেলো একটা নন ইনফার্টিং সার্কিট হয়ে গেলো যেহেতু আমরা সামিং হিসেবে ইউজ করতেছি অর্থাৎ ইনপুটে যতগুলো ভোল্টেজ দিব সেগুলোর আউটপুটে সবগুলো সাম আকারে দেখা যাবে সো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আরেকটা সার্কিট আরেকটা সোর্স এখানে অ্যাড করতেছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভি টু তাহলে এটা যদি আমাদের আর ওয়ান হয় এটা যদি আর টু হয় ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা যে সার্কিটে ড্র করছি এই ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা কত আসবে এখন কথা হচ্ছে যে আউটপুট ভোল্টেজটা আমরা জানি এবং এই নোট এখানে যে নোটটা আছে সেটার যে ভোল্টেজ সেটাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে ভি প্লাস তাহলে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা কত আসে আউটপুট ভোল্টেজ ইজ ইকোয়াস টু যেহেতু একটা নন ইনফার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ার সামিং অ্যাম্পলিফায়ার তো এর আউটপুট হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর এফ ডিভাইড বাই আর এ টাইম ইনপুট ভোল্টেজ আর ভি আউটপুট আসবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর এফ ডিভাইড বাই আর এ ইন্টু আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজ এখানে কত হবে এই দুটার এই যে এই নোটের ক্ষেত্রে ইনপুট ভোল্টেজ এখানে ভি প্লাস ঠিক আছে আমাদের এই পজিটিভের থেকে আমাদের এখানে ইন্টার করতেছে মানে আমাদের সাপ্লাইটা এখান থেকে ইন্টার করতেছে আমাদের ভি আউটপুটটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর এফ ডিভাইড বাই আর এ ইন্টু ইনপুট ভোল্টেজ আর ইনপুট ভোল্টেজ এখানে কত হবে ভি প্লাস হবে কারণ এখানে আমাদের এই ভি প্লাসটা এখান দিয়ে এখানে অপারেশন দুইটা ভি ওয়ান এবং ভি টা অপারেশন করে ভি প্লাসে যাবে ভি মানে এখানে নোডে আসবে নোডে এসে এদিক দিয়ে ইনপুট করবে তাহলে ওয়ান প্লাস আর এফ ডিভাইড বাই আর এ ইন্টু ভি প্লাস এখানে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা আসবে ঠিক আছে এখন আমাদের কাজটা কি আমাদের কাজটা হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজটাকে ইন্টু ইনপুট টার্মে লেখা এখন ভি প্লাসের মানটা যদি বের করতে পারি তাহলে আমাদের কাজ শেষ ঠিক আছে আমি তখন একটু রিয়ারেঞ্জ করে নিয়ে আমরা সেটাকে আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে এটা দুটা সাম আকারে আসতেছে আউটপুট ভোল্টেজটা ইনপুটের সাম আকারে আসতেছে তো ভি প্লাসটা এখন বের করবো এখন কথা হচ্ছে ভি প্লাসটা যেহেতু এখানে কীভাবে বের করবো এখন দুইটা সোর্স আছে তার এখানে আমরা সুপার পজিশন থিওরি আমি অ্যাপ্লাই করবো সো অ্যাপ্লাইং সো আমরা সুপার পজিশন থিবরে অ্যাপ্লাই করব সুপার পজিশন থিবরামটা কীরকম আমরা তা অনেক আগে দেখছি সো সেটা হচ্ছে একটা সোর্স থাকবে আর একটা সোর্সকে আমরা জিরো করে দিব ঠিক আছে অ্যাট এ টাইম একটা সোর্স বা দুইটা সোর্স আছে তাহলে একটা সোর্স আমাদের অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ থাকবে আরেকটা সোর্স আমাদের জিরো ভোল্টেজটা জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার এটা অ্যাক্টিভ থাকবে এটা এটার ভোল্টেজ সোর্স এটার ভোল্টেজটা জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে তো সার্কিটটা কীরকম হবে আমি সার্কিটটা এখানে ড্র করতেছি তো যদি আমাদের ভি ওয়ানটা অ্যাক্টিং অ্যালন হয় মানে ভি ওয়ানটা অ্যাক্টিভ থাকবে এবং ভি টুটা আমাদের জিরো হয়ে যাবে তখন জাস্ট সার্কিটটা এটা হচ্ছে আমাদের আর এটা গ্রাউন্ড এটা হচ্ছে আমাদের আর এফ এটা হচ্ছে আমাদের ভি আউট ঠিক আছে আর আমাদের ভি ওয়ানটা অ্যাক্টিভ রাখলাম তাহলে হচ্ছে আর ওয়ান ভি ওয়ান আর ভি টুটা আমাদের জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে ভি টু জিকোস টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের আর টু তাহলে ভি টু জিকোস টু জিরো যদি জিরো হয় তাহলে আমরা ধরলাম এই নোটের তখন এটা এটার যে নোটটা সেখানে ভোল্টেজটা আসবে হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ঠিক আছে তাহলে ভি ওয়ান প্লাস তাহলে ভি ওয়ান প্লাস কত আসবে এখানে ভি ওয়ান প্লাস ইজি কস্ট আসবে হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ ডিপারের টুল ভোল্টেজ ডিপারের টুল আমরা ইজিলি জানি অনেক আগে সেটা শিখছি ঠিক আছে
সো একইভাবে আমরা কি করব যে ভি ওয়ান তো অ্যাক্টিভ ছিল এখন আমরা ভি টুকে অ্যাক্টিভ রাখবো ভি ওয়ানকে জিরো করে দিব সো সার্কিটটা জাস্ট সো আমাদের সার্কিটটা আসবে হচ্ছে এইরকম ঠিক আছে সো সার্কিটটা আসবে এরকম তাহলে এই যে নোটটা আসবে তখন সেক্ষেত্রে এটাকে বললো আমরা ভি টু প্লাস এর এই নোটের ফোটেজটা আসবে হচ্ছে ভি টু প্লাস ঠিক আছে জাস্ট এটা আমরা ড্র করে নিবো এটা টাইম নষ্ট করতেছি না সো এটা আমরা জাস্ট এভাবে ড্র করে নিবো সেটা হচ্ছে ভি ওয়ানটা জিরো করে দিছি সো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানকার যে ফোটেজটা আসবে সেটা হচ্ছে ভি টু প্লাস ইজ ইকুয়াস টু ভি টু প্লাস ইজ ইকুয়াস টু এখানে আসবে হচ্ছে আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু ভি টু এটা আমরা অ্যাপ সার্কিট না ড্র করে ইজিলি পড়তে পারি কারণ এখানে দেখি আর ওয়ান ভি ওয়ান তাহলে এখানে উল্টাই দিব তাহলে আর ওয়ান এখানে আর ওয়ান ভি ওয়ান আর ওয়ান ভি টু ঠিক আছে ইজিলি এখন তাহলে এই ক্ষেত্রে যখন এখানে আলাদা আলাদাভাবে এরা কাজ করলো এই আলাদা আলাদাভাবে যখন এটা অ্যাক্টিভ থাকলো তখন আমরা এই ফোটেজটা পাইলাম এখন যখন দুটি একসাথে থাকবে তখন সেক্ষেত্রে আমাদের ভি প্লাসটা কত আসবে ভি প্লাসটা আসবে হচ্ছে আমাদের এই ভি ওয়ান প্লাস প্লাস ভি টু প্লাস ঠিক আছে তাহলে এই ভি ওয়ান প্লাসের মানটা তাহলে কত আসলো আমাদের আর টু ডিভাইড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু ভি ওয়ান প্লাস আর ওয়ান ডিভাইড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু ভি টু এটা এখন এই জায়গায় বসাই দিব বসাই দিলে আমাদের পুরো অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে তাহলে আমরা এখন বসাই দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা ছিল হচ্ছে ভি আউটপুট ইজ ইকুয়াস টু ওয়ান প্লাস আর এফ ডিভাইড বাই আর এ ইন্টু আমাদের ছিল হচ্ছে ভি প্লাস ঠিক আছে তাহলে আমাদের ভি প্লাসের মানটা এখন বসাই দিই ওয়ান দিলে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে চলে আসবে আর এফ ডিভাইড বাই আর এ আর ভি প্লাসের মান কত ছিল ভি প্লাসের মান আমরা বের করছিলাম আর টু ডিভাইড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু ভি ওয়ান প্লাস আর ওয়ান ডিভাইড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু ভি টু ঠিক আছে এখন যদি আমাদের এখানে আর ওয়ান ইজ ইকোয়াস টু আর টু হয় এটা তো আমরা আর ওয়ান ইজ ইকোয়াস টু আর টু ইজ ইকোয়াস টু আর হয় এটা তো আমরা সিম্পল এই যে আর ওয়ান আর টুকে আমরা আর আর সেম রাখলাম একটা নির্দিষ্ট করে রাখলাম সেম মানে রাখলে আমাদের ভি আউটপুট কত আসতেছে ভি আউটপুট আসতেছে হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর এফ ডিভাইড বাই আর এ টাইমস এখানে আসবে হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু ডিভাইড বাই টু ঠিক আছে ভি টু ডিভাইড বাই টু এখন যদি আমাদের আর এফ ইজ ইকোয়াস টু আর এ হয় মানে এই আর এফ আর এবং আর এটা যদি সেম হয় তাহলে আমাদের কি বলতে পারতেছি আর এফ আর সেম বসাই দিলে এখানে বসে টু আসবে তাহলে ভি আউট জাস্ট ক্যালকুলেশন করতেছি আমরা জাস্ট ম্যাথমেটিক্সে দক্ষ ঠিক আছে তাহলে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এইভাবেই যখন আমরা দুইটা ইনপুট এখানে আমরা দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাদের আউটপুটটা ইনপুটের যোগ ফল আকারে আসতেছে ঠিক আছে এভাবে এটা সামিং হিসেবে কাজ করে এটা এভাবে আমাদের নন ইনফোটিক সামিং হিসেবে কাজ করে যখন আমাদের দুইটা ইনপুট এখানে অ্যাপ্লাই করতেছি যখন আমরা এখানে আরও ইনপুট অ্যাপ্লাই করবো তখন দেখা কমপ্লেক্সিটি যেটা বাড়তিছে ঠিক আছে সো এক্ষেত্রে আমরা নন ইনফার্টিং টার্মিনাল নন ইনফার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারটা চাইতে আমরা ইনফার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারটা বেশি অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে সো আমাদের সেই জন্য আমরা ইনফার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারটা বেশি ইউজ করে থাকি আর এখানে আমাদের যত ইনপুট দিতে থাকবো তত কমপ্লেক্সিটিটা এখানে বাড়তে থাকবে ঠিক আছে সো আমরা সেটা নেক্সট ভিডিওতে দেখবো ওকে থ্যাংক ইউ